ஒரு மாணவனை பற்றி கடைசியாக நம்ம இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த பள்ளியின் மாணவன் தமிழ் மீடியத்தில் படித்த மாணவன் அகில உலகில் எப்படி திகழ்கிறான் நம்ம பள்ளிக்கூடத்து மாணவன் உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கா தெரியலையா நான் சொல்ல போகிறாரு தெரியல ஒரு பின்னால் இருந்து ஒரு சின்ன சத்தம் வருது அதை மாதிரி தான் இருக்கு அவரை மட்டும் நான் பேசிட்டு ஒன்னே அவரை பற்றி பேசணும்னா அந்த டேட்டாலாம் எனக்கு இல்லை ஒன்னே ஃபோன் பண்ணி அவங்க அப்பா ஃபோன் பண்ணி இப்படி ஸ்கூலில் கூப்பிட்டுருக்காங்க எனக்கு பேசுறதுக்கு நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மேன் நடைமுறையே பேசுகிற ஆள் அதனால் ஒரு ஆத்தன்டிகேட்டடாக பேசணும் அதனால் அவரை பற்றி கொஞ்சம் பர்டிகுலர்ஸ் வேணுன்னே அவரு கொஞ்சம் பர்டிகுலர்ஸ் நேற்று கொடுத்துட்டு போனார் அதை வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னால் அங்கே வரும்போது பழைய மாணவர் அவர்களே வாங்க வாங்கிட்டு மேசா கூப்பிட்டார் எப்பா நான் இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு பழைய மாணவன் கிடையாது பழைய முன்னாள் தாளாளர் அப்படின்னோடனே அப்படி அவங்க வந்து அந்த உணர் வலைகள் ஃப்ளாஷ்பேக் அந்த பழைய மாணவர் பழைய மாணவர் இந்த ஸ்கூல் டீச்சர் எப்படி அடித்தாங்க இந்த ஸ்கூலில் எப்படி படித்தோம் எப்படி நம்ம டிஸ்கண்டினியூ போனோம் இப்படி இப்படிலாம் பல சிந்தனைகளை வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படி இந்த பள்ளியில் நடந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க நான் தனிமை அது இது தொண்ணூத்தொம்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கரஸ்பாண்டண்டாக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் திருமண்ட திருமண்டல அரசியலில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு ஆனால் என்ன செஞ்சாங்க தம்பி டாக்டர் நல்ல ஸ்பீடான ஆள் அதனால் அந்த பழைய நிர்வாகத்தில் இந்த நல்ல அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் டீம் லீடர்ஸ் அவ்வளோ வரைத்தையும் பனிஷ் பண்ணணும் அப்படிட்டு இங்கே மாற்றி போட்டாங்க பெரிய பெரிய ஆளுக்கு சீனியர் பர்சன் தேவர் பனிஷ் ஏன்னா தம்பி டாக்டர் கொண்டு விடுவார் அவர் தான் சரி அப்படின்லாம் அவங்க பேசுனாங்க தலைவர் பேசுகிறேன் என் காதலை கேட்டு உடனே இவங்க வந்த உடனே நான் எல்லாரையும் விட்டு நல்ல ப நல்லா செயற்படுங்க சார் அப்படின்ட்டு சொன்னது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஆனால் இவரை பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க இவர் எதுவும் பண்ணி போடுவாரோ அப்படி கூட்டிட்டு இதுக்கு இடையில் அவங்க எப்படி இருக்காங்கட்டு தலைமை ஆசிரியர் அன்பரசன் சார் இருந்தாங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஜென்டில்மேனாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு அரசியல்களும் ஒரு நாள் கூட்டு அதனால் சாரில் யாரையும் அவங்க தூரத்துலேருந்து வர்றாங்க ட்ரெயினு பஸ்லேருந்து வருவாங்க அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தால் தப்பாக சொல்லிடுறாங்க சார் நம்ம ஸ்கூலில் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு அவங்க ஆசிரியர் வருத்தப்பட்டால் அங்கே கல்வி கிடைக்காது ஆனால் நீங்கள் அவங்கள அனுசரித்து இப்போ அவங்க கேட்டு சொன்னது அவருக்கு ஆச்சரிய கரஸ்பாண்ட் இவ்வளோ ஜென்டில் சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஆனால் சொல்லுவாங்க சார் இன்றைக்கி அந்த ஆசிரியர் வந்து வர்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பஸ்ஸில் இறங்கி ஓடி வந்துட்டாரு ஓடுறாரு சார் ஓட முடியாமல் இப்படிலாம் ஃபீட்பேக் இருக்குது நான் எதுவுமே கண்டுக்கிட்டு கிடையாது பள்ளி அந்த நேரத்தில் அந்த இப்படி பனிஷ்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் நே நல்ல ந கல்வி நல்லா கிடச்சிச்சு கொயர் நடத்துனாங்க எல்லாம் நடத்துனாங்க இந்த பள்ளி இறுதியில் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது கூட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வாங்க சார் அப்போ நான் வந்துருந்தேன் அப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியரில் ஒரு லீடர் இருக்கார் அவர் நம்ம கரஸ்பாண்டண்டை எப்படி வாழ்த்துறது வாழ்த்துவாங்கல்ல அப்போ நம்ம ராஜேஷை வாழ்த்துன மாதிரி தம்பி டாக்டரை எப்படி வாழ்த்துறது நான் வந்து உட்காந்து சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தேன் இது என்ன இருபத்தி இருபது எங் இப்போ ஐம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு முந்தி இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி நைன்டி நைன் அந்த டைமில் அப்போ தான் நம்ம மினிஸ்டர் அண்ணாச்சி கூட மூணு கட்டடங்கள்லாம் கட்டி கொடுத்தாங்க நம்ம மீதான் அண்ணாச்சி அப்படி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படி சூழல் ஒரு வேலை போயிட்டு இருக்கிற நேரம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தோடனே கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் திடீர்னு நான் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டேன் உடனே அந்த ஆசிரியர் வாழ்த்துறாரு நமது தாளாளர் அவர்கள் டாக்டர் தம்பிராஜ் அவர்கள் எல்லா தாளாளருக்கும் முன்மாதிரியான தாளாளர் ஏன் நமது திருமண்டலத்திலாம் அகில இந்தியாவில் உள்ள எல்லா திருமண்டலத்தில் உள்ள தாளாளருக்கு முன்மாதிரி அப்படின்னாரு என்னப்பா நம்ம வந்து ரொம்ப சொல்கிறாரு அப்படின்னு யோசனை ஒன்று என்ன சொல்கிறாரு இவர் ஸ்கூலுக்கு வரவே மாட்டார் நவர் விசித்த ஸ்கூல் இன்றைக்கி தான் வந்திருக்காங்க அப்படி ஒரு ஸ்கூலுக்கு தாளாளர் அடிக்கடி வந்தால் அந்த ஸ்கூல் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னைய புகழ்றதுக்காக சொல்கிறாரு ஸ்கூலுக்கு அடிக்கடி வந்தேன்னா ஸ்கூலில் எதுவும் பிரச்சனை நடக்கூட்டு கிராம மக்கள் யூகிச்சிடுவாங்க இதெல்லாம் டாக்டர் தெரியும் ஆனாலும் இந்த ஸ்கூலுக்கு வர்றதே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம வற்புறுத்தல் முறையில் அந்த மேடையில் உட்காந்துருக்காட்டு என்னை வாழ்த்தினார் அதனால் ராஜேஷன் நீ ஸ்கூலுக்கு வராது நான் சொல்லலை இவர் இவர் கரெக்டான கரஸ்பாண்டன்ட் அடிக்கடி வந்துடுவார் அப்படிலாம் ஒரு நிகழ்வு 
அது மாதிரி என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸில் இங்கே நடந்த மாதிரி நேச்சுரத்தில் அங்கே அப்போ மை ஆம்பிஷன் வாஸ் நாட் பிகம் ஏ டாக்டர் ஒரு நேஷ்னல் பிளேயர் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போவும் ஃபுட்பால் தம்பராக தான் கூட்டுறாங்க அப்போ ஓல்லியாக ஃபிட்டாக டெய்லி ரெண்டரை மணி நேரம் விளாடுறது காலையில் பதினஞ்சு கிரவுண்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்டாக்லாம் ஓடும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒல்லியாக ஃபிட்டாக இருப்போம் எங்கள் ஃபாதர் சிக் பட்டாண்டி அவரும் காலையில் பேட்மிண்டன் ஆடுவோம் நாங்கள் விடுமா அப்படி ஆம்பி உலகமே அந்த பிளாக் போர்டை பார்த்தா அவருக்கு சயின்ஸ் டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்தால் ஃபுட்பால் அடிக்கிறது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரில் சீக்கிரம் ஒன்றும் பற்றி எழுதிடுவாங்கடாம் பாரு அப்படிலாம் எங்களை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க பெரிய பிளேயராக வரும் அதனால் டாக்டரானுங்கிற சிந்தனை வந்து கொஞ்சம் கூட எங்கள் வீட்டில் கிடையாது அந்த என் தம்பி இறந்து போன தம்பிக்கும் அப்படி தான் எனக்கு எல்லாருக்குமே அப்படி பிளேயராக இருக்கணும் பிளேயர் ஆகணும் அப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரில் எழுதணும் அப்போ தான் என் என்னுடைய கேப்டன்சிலாம் தான் நேஷ்னல் ஸ்கூல் டீம் வந்து நான் அடித்த வின்னிங் கோலில் தான் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சு ஒரு ஆல் இண்டியா பிளேயர் குணபாண்டியன்ட்டு இருந்த பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் காலத்துக்கு பிறகு ஆஃப்டர் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஒரு ஸ்டைலிஷ் கோல் அடிச்சது பெரிய ரெப்யூட்டேஷன் அப்போ ஸ்கூலில் அது ஒரு பெரிய நாசிரியத்தே அலறிட்டு ஸ்டேட் போகுது வின்னிங் கோல் அடிச்சிருக்காரு தம்பிர என்னொடனே அங்கே எங்களுக்கு ஸ்கூல் பேர் மில்ட்ரி பேண்ட்லாம் உண்டு சர்ச் முன்னால் இருந்து மில்ட்ரி பண்ட் போட்டு எங்களை கூப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு லீவ் விட்டு அவ்வளோலாம் இது பண்ண அந்த காலகட்டம் அப்போ உலகமே ஃபுட்பால் ஆனால் வீடு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் வீட்டில் ஒரு பின் டாப்ட் ஆகி சைலன்ஸ் கூட இருக்காது அவ்வளோ சைலண்டாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் தான் படிக்க முடியும் எங்கள் அப்பா அப்படி சுற்றி சுற்றி வருவார் கடைசியில் மாடல் டெஸ்ட் வந்துட்டு எஸ்எல்சி மாடலுக்கு முன்னால் ப்ரிப்பரேஷனில் அப்போ வந்து எலக்டிவ்ஸ் நீங்கள் படிக்கும் உண்டாகிட்ட எலக் இஷ்டப்பாடம் ஒன்று எடுக்கணும் அப்போ இஷ்டப்பாடத்துக்கும் ஒரே சார் தான் சயின்ஸுக்கும் ஒரே டீச்சர் தான் ஜெயக்குமார் சார் அப்போ இஷ்டப்பாடம் முடிஞ்சிட்டு அது வேறு பிளாக் நடந்து வந்து கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்தாச்சு சயின்ஸ் எடுக்கார் சயின்ஸ் எடுக்கும்போது நான் பக்கத்தில் வந்து இப்போ டாக்டர் கிறிஸ்டோஃபர் இருக்கார்ல ராய்சேருடைய அண்ணன் அனஸ்தட்டிஸ்டோ பெரிய டாக்டர் வெள்ளூரில் படித்தவர் என் கிளாஸ்மேட் அவர் லெஃப்டில் இருக்கார் நான் ரைட் அவர் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் ஜெயக்குமார் சார் ஒரு டயக்ராம் போட்டார் நான் உடனே இதை இதை தாண்டா வரைய போகிறாரு அப்படின்னு அப்போ வந்து எங்களுக்குலாம் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒரு சேரு ஒரு பெஞ்ச் அப்படி இண்டிவிஜுவல் அந்த நேரத்தில் சார் திருப்பி பார்த்துட்டார் திருப்பி பார்த்த உடனே அவர் என்ன நினச்சிட்டாரு நம்மளை அளவாக காட்டுறாரு அந்த மாதிரி நினச்சிட்டாரு நான் இன்னசெண்டாக இதாடா போட போகிறேன் வந்தார் ஒரு அடி சவுட்டில் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் அடித்தார் நான் அப்படி டில்ட் ஆகி உழுந்தேன் ஒன்று ஒரு மிதி மிதிச்சார் உடனே இவன் சிரித்தான் உடனே இவனுக்கு எட்டிட்டு மிதி இவன் இந்த சைடு சரி அவனுக்கு ஒரு மிதி உடனே ரெண்டு வாட்டையும் கேட்காரு தினத்தந்தி பேப்பர் எதுக்குடா நிறைய விற்குதுன்னாரு அவங்கள மாதிரி ரவுடிகளை பற்றி எழுதுறனால தான் விற்குது அப்படின்னாரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நம்ம தவறே செய்யலை சார் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு அடிச்சிட்டார் ஆகா ஒன்றும் வருத்தையும் பட ஒரு வருத்தம் ஆனால் ஏற்றாச்சு அந்த ஆண்டு அந்த எஸ்எல்சியில் நான் எயிட்டி நைன் பர்சன்ட் ஸ்கூல் ரெக்கார்டு அந்த ரெக்கார்டை இது வரைக்கும் யாரும் பிரேக் பண்ணார் ச அந்த எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் பயாலஜி பயாலஜியில் கிறிஸ்டோஃபர் எயிட்டி சிக்ஸ் நான் எயிட்டி ஃபைவ் யூஸ்வலாக அந்த இஷ்ட படத்தில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் குரூப் சென்டம் எடுப்பாங்க அந்த நேரம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் தான் எடுக்கும் ஸோ அதுலேயும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரூமே டாக்டர் ஆகும் ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த ஆசிரியர் வந்து ஒரு மாணவனை ட்யூன் பண்ணுற இப்போ இந்த அடிலாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவம் சொல்கிறேன் அந்த ஆசிரியர் அடிக்கும் அடி ஒரு மாணவத்தின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றப்படிக்கு எடுத்துக்காட்டு நிறைய சம்பவம் இருக்கு இது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அங்கே நடந்தது திரும்ப இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்ல போனால் கல்வி கல்வி தான் முக்கியம் நாங்கள் கிறிஸ்டின்ஸு பைபிளை பற்றி பேச பண்ணி சொன்னோம் ஒரு ஜபவும் தியானம் இல்லைன்னா அவன் வந்து ஆவிக்குரிய குருட்டனாலே வா நான் கூட சர்ச்சில் பேசுறது பைபிளும் படிக்கல தியானம் பண்ணல நீ கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய குருட்டன் அப்படின்ட்டு ஆனால் இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா இந்த கல்வி கிடைக்கலன்னா நம்மளும் ஒரு குருடனாக தான் அலையும் அந்த கல்வி தான் ஒரு மனிதனுடைய ஆட்டிடியூட் அவருடைய எண்ணங்கள் இது ரைட்டா அது ரைட்டா இப்படி போகலாமா அப்படி போகலாமா எப்படிலாம் சாதிக்கணும் இங்கிறத ட்யூன் பண்ணுறது தான் இந்த கல்வி அது இந்த பள்ளியிலேருந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு இந்த ரைட்டா ராங்கினோடனே ஒரு விட்டு கூட ஞாபகம் வருது நீங்கள் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சுதந்திர தினம் விட்டு சொல்லியிருக்கணும் சுதந்திர தினம் விட்டு யாரும் கேள்விப்படலையோ
ஒரு கல்வி இருந்தால் கரெக்டாக எடுப்போங்கிறதுக்கு ஒரு நடந்த ஒரு வீட்டு மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ஆகஸ்ட் பதினாலு இருக்குல்ல சுதந்திர தினத்துக்கு முந்தின நாள் நம்ம காமெடி செந்தியில் அடிச்சு ரோட்டில் போட்டிருக்கு இவன் கிடந்து உருமிட்டு கிடக்கான் இன்னைக்கு என்னையாட்டு ஒரு பைக்கில் வந்த வாலி பைங்க அண்ணன் என்னென்ன இப்படி கிடைக்கீங்க அப்படின்னு தம்பி கொண்டுட்டு அண்ணன் கடையில் இக்கு கடைக்கு தானே போனேன் கடையில் உள்ளே இருக்கிறவனா அடிக்கான் நிற்கிறவனா அடிக்கான் உடனே இவங்க காப்பி வாங்கி கொடுத்து என்ன தான் நடந்துன்னே சொல்லுங்கிட்டு கேட்காங்க உடனே ஒன்னொன்னே நீ பதினாலாம் தேதி நாளைக்கு சுதந்திர தினத்தை கொண்டுட்டு கொடி வாங்க போனேன் கொடி வாங்கிட்டு கேட்டேன் நெறிச்சு உடனே கூட்டம் எல்லாரும் கொடி வாங்கினே உடனே கொடி வாங்க கொடி தாங்கண்ணே இடிச்சு பிடிக்க கை நீட்டில் அண்ணே கொடியை கொண்டுந்தான் நான் வேற கலரில் ஒரு கொடியை கொடுங்கண்ணே கொண்டுட்டான் வாங்கிட்டேன் ஸோ உள்ளே இருக்கிறவனை கொடியை கொடுத்தோன்னா அடிக்கான் நின்றுட்டு இருக்கிறவன் கொடி வாங்கணும்னு அடிச்சு விட்டான் நின்று உன்னை ஈவனை வந்து உனக்கு ரெண்டு மிதி நாங்களும் போடணும் நீ சுதந்திர கொடி நம்ம தேசிய கொடியில் வேற கலரில் கேட்டியா ஈனோல ரெண்டு அடி போட்டு போனாங்களாம் நீ சுதந்திரம் அதாவது நன்மை எது ரைட் ரைட் ரோங் அதுதான் முக்கியம் அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த ஆட்டிடியூடு தான் ஒருத்தருடைய சக்ஸஸ்ஸே ஆட்டிடியூட் நம்ம தமிழ்நாடு அப்படி தமிழ் உந்துதல் இருந்தா மலையின் உச்சியோ குளிரோ அந்த முள்ள ஒண்ணிய தாக்காது அப்படின்ட்டு கழிவுற்று போய் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல புக்கு வித்திருக்காரு எழுதின புக் அவர் சொல்ல வின்னஸ் டோன்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி அதாவது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவங்க வந்து வித்தியாசமாக எதுவும் செய்ய மாட்டாங்களாம் புதுமையாக செய்வாங்களாம் அது காரணம் வந்து இந்த ஆட்டிடியூட் அந்த எண்ணங்கள் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த இப்படி வந்து இந்த இதே பள்ளியில் படுக்கிறவங்க நிறைய வந்து என்ன பேசுவாங்க வந்து நாலு வருஷம் நாலு வருஷத்துக்கு முந்தி இந்த நாவநாமத்தி அறுபத்திலேருந்து ஒரு ஃபேமிலி இருந்துச்சு அவர் வியாபாரி அப்போ மாளுக்கு வைத்தியம் பண்ணுங்க சார் உடனே சரி காய்ச்சல் வைரஸ் காய்ச்சல் ரெண்டு நாள் இருக்கும் காய்ச்சலுக்கு அவர் அதை நான் மாத்திரை எழுதி தரேன் காய்ச்சல் மாத்திரை போட்டு சரியாயிரும் சார் தெரியுமா அப்படின்னார் உடனே என்னென்ன என் மகள் தான் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் இருக்கா சார் இன்ஜினியரிங் படிக்கிட்டு ஆசை இருக்குது அப்படி உடனே நல்லா படி கிராமத்தில் இருந்தாலும் நல்லா படிக்கல ஒன்று அவர் சொன்ன வார்த்தை வெள்ளாளவில் பள்ளி கூட ஒரு கிராமத்தில் இருந்தாலும் அந்த டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களா ஆசிரியர் தமிழ்லேயே பேசுகிறார் ஆசிரியர் வந்து அவ்வளோ கவனமாக படித்து கொடுக்காங்க என் மகெல்லாம் ஒரு சாதாரண நாங்கள் ஒரு சாதாரண குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்க சார் இப்போ வந்து அவ்வளோ படிக்கான எனக்கு என்ன சந்தோஷம் அந்த ஆசிரியர் இது ஒரு பெருமையான ஒரு ஃபீட்பேக் அதே மாதிரி அதுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முந்தி ஒரு மாணவனை ஒரு ஃபாதர் கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு எனக்கு தெரியாது அவன் பெரிய ஆனவன் பிறகு அவன் கொடுத்த ஃபீட்பேக் அவன் வைத்தியமணியாச்சு வைத்தியம் பண்ணோடனே சார் ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் தான் இருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு டிசிஷன் எடுக்க முடியல டாக்டர் ஆவா இன்ஜினியர் ஆவா என்ன சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் டாக்டர் ஆகி நம்மளும் என்னாலமோன்னு நினச்சிருப்பாங்க நம்ம அப்படி கிடையாதுப்பா அதனால் டாக்டர்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கமர்ஷியலாக போகிறதும் ஏன் பாலிசி பிடிக்காது கொஞ்சம் ஏழை எழுதும் கொத்தாச்சு பண்ணிட்டு அப்படி போயிட வேண்டியதான் ஆனால் அங்கே ஏச்சு உள்ள ஒரு வீட்டில் எதனா நான் வந்த போதுல மாதம் தூரம் வாரதோரம் அங்கே வீட்டில் போய் ஆயிரம் ரூபா கேட்பேன் இல்லை நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படிமா எத்தனை அஞ்சு ரூபா வாங்குறது ஏழு ரூபாக்கும் மாத்திரை கொடுத்துருக்கு காம்படிஷனில் ஜெயிக்கணும் வீட்டில் என் தம்பி இறந்து போன தம்பி தான் ஒன்றிய மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கும்போதும் சிரமப்பட்டோம் ஒன்றிய வளர்க்குறக்கு ஒரு யானையை போட்டு வளர்த்துருக்கலாம்ட ரூபா ரூபாவா கேட்டிகிட்டு இருக்கே அப்படின்னா சரி நம்ம நிலமை தெரியும் அவன் கஷ்டப்பட்டவன் அப்படின்ட்டு அதாவது நம்ம அந்த வாழ்க்கை முறையை சொல்கிறேன் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்மஸ் நான் ஒரு இன்சிடென்ட்டை நான் சொல்லிட்டு அந்த பையனை சொல்ல வரேன் அந்த ஒரு கிறிஸ்மஸ் நேரம் வெள்ளாண்டவில் இருந்து ஒரு புவர் ஃபேமிலி வந்துச்சு இது நடந்தது வாழ்க்கையில் கண்ணால் பார்த்தது அப்போ இதுமாதிரி நம்ம மருத்துவங்கெல்லாம் காசு கொடுப்போம்ல அந்த காலத்தில் அதாவது மதர் சில்ட்ரன் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வைத்தியம் மூணு பேர் ஊசி போட்டாச்சு பையங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஊசி வாங்க முடியும் அப்போ அவன் வெளியே வாங்கிட்டு வாங்க இப்போ நான் கன்சல்ஷனில் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் உடனே காசு எடுத்து கொடுத்தேன் என் ஒய்ஃபை அடுத்த ரூமில் உட்காந்துருந்தா டாக்டர்மா அதான் ஒட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னா உடனே ஐ கிவிங் 
மணி ஃபார் த பே இது கெட்டிங் மெடிசின் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு காசு இல்லைங்க அப்பா நல்லா கொடுத்துருக்கேன் உடனே என்னை வந்து ஊசி ஊசி போட்டாங்க போயிட்டு வரேன்னு போயிட்டாங்க உடனே ஒட்ட அறிவு டூங்க ஐ அம் டூங் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் ஒப்பே இருக்கவே மாட்டீங்க தான் நெவர் இந்த மாதிரி பண்ணினா எப்படி கல்யாணம் ஆகிட்டு அப்படின்ட்டு அவள் ஏசுறான் நம்மளும் சரி அது கஷ்டப்பட்டு இல்லை நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோன்ட்டு விட்டாச்சு அந்த வருஷம் கிறிஸ்மஸ்க்கு யூஸ்வலாக வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போவேன் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு நேசத்துக்கு சாயங்காலம் வருவேன் அப்போ என் தம்பி இப்படி சில்ட்ரனுக்கு பார்த்துட்டு அப்போ எம்டிஆர் ஐம்பத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு கார் ஜெயபாலாடர் காரில் போவேன் ஸ்பிக்கை தாண்டி வந்துட்டு இருக்கு ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கு ஒரு மூன்றரை மணி இருக்கும் டிரைவர் அல்ல அல்ல அல்லங்க அல்ல அல்லாட்டு ஸ்டீரிங் கையாக வந்துட்டு ஸ்டீரிங் கீழே அத்து தனியாக வருது நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் செத்து போட்டு நான் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டேன் இருக்கிட்டு உட்காந்துட்டேன் இங்கே பின்னால் செத்தவன் டாக்டர் அம்மா பிள்ளை ஏசுவே ஏசுவே ஏசுவேட்டு அந்த நேரத்தில் எதுக்காப்பிலையும் ஒரு பஸ்ஸும் வரல லாரியும் வரல பின்னாலும் வரலன்னு தேர் அது இவன் ஸ்டீரிங் அத்த உடனே அந்த இது வீல் வந்து ரைட்டில் இழுத்து ஒரு உடம்புட்டில் போய் முட்டி அப்படி நின்றுக்கிட்டு உடனே அப்பா ஏ சோனவர் காப்பாற்றினாரு அப்படின்ட்டு டாக்டர் அம்மா ரொம்ப பக்தி இல்லை சொன்னேன் உடனே அங்கே மண் அடிச்சு போட்டது மண்ணில் உட்காந்துட்டு இவன்கிட்ட காசை கொடுத்து ஏதாவது பண்ணி போகணும்ப்பா ஃபங்க்ஷனுக்கு இட்டு ஒரு ஆட்டோவை அனுப்பி விட்டோம் என்ன டாக்டர் அம்மா சொன்ன வார்த்தை நல்ல வேலைன்னு அத்தான் அன்னைக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்ட ஆள்கிட்ட காசு வாங்கலையே ஒன்றுமே அது அந்த நம்ம மனநிலையில் தான் அதனால் நம்ம அப்படி இப்படிங்கிற நம்ம அந்த நேரம் ஒரு மனநிலை சரி போதும் இது போதும்னு போதும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம என் லைஃப் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு 